Écoutez, euh, je m'adresse ici aux enfants de Dieu, à ceux qui craignent Dieu, peu importe leur euh, affiliation religieuse, leur croyance. Si tu sais qu'il y a un être suprême, si tu crains la divinité, ce message est pour toi. Ceux qui se réclament de Dieu doivent montrer l'exemple aux païens. La politique ne peut pas nous faire oublier qui nous sommes. Dieu nous demande d'avoir de la miséricorde pour autrui. Il fut un temps où les autorités gabonaises étaient remplies d'orgueil. Je pense qu'il fallait un peu les secouer. Mais même quand on disait qu'il fallait que Dieu les bute, c'était plus pour les rêver. Il n'y a jamais eu vraiment d'intention négative. Dieu a permis que Ali Bongo, devant nous tous, tombe malade, qu'on le voie vraiment affairé et fatigué. Donc il n'y a vraiment plus d'excuses pour ceux qui insistent à vouloir le détester ou le haïr. Ça c'est un homme qui est en train de mourir, qui est très malade. Et Dieu a besoin que les enfants de Dieu montrent l'exemple en priant pour lui et en ne se mettant pas dans les, euh, les groupes de moquerie, les groupes d'insultes, hein, les groupes de diffamation. Moi, j'ai fait un travail euh, long et périlleux de vous expliquer que si même on doit avoir de la, de la haine, on doit détester quelqu'un, on, on doit détester tout le monde parce que c'est le problème du Gabon, un problème qui englobe beaucoup de personnes, pas seulement Ali Bongo. Donc, c'est juste et puis un secret, on comprend que le problème du Gabon vient de très loin. Il est, il est coupable à son, à son échelle, mais il n'y a pas que lui. Donc, pourquoi vouloir faire de lui un bouc émissaire et même quand il est malade, près de, près de la mort, on continue à se moquer de lui Ce qui réclamait vengeance et justice, Dieu a fait justice, il est malade. Maintenant, c'est fini. Je, je, je ne comprends pas pourquoi il y a un, un acharnement sur quelqu'un qui est déjà en train de mourir. Quand une personne se rapproche de la mort, on doit prier pour elle, pour qu'avant de mourir, au moins, elle puisse faire le ménage dans sa vie demander pardon à Dieu, se réconcilier avec Dieu et puis quitter ce monde en paix. N'est-ce pas, non Mais bon, je vois que beaucoup d'enfants de Dieu, entre parenthèses, imitent les gens qui ne connaissent pas Dieu et ils font des posts, ils se moquent, ils ricanent. C'est méchant. C'est méchant pour Dieu. Pas, pas pour Ali Bongo, mais c'est méchant pour, pour le Créateur. Je ne pense pas que, je pense pas que Dieu approuve ce genre de choses. Dieu n'approuve pas ça. Ce n'est pas noble de se moquer de quelqu'un qui est déjà en train de mourir. On a vu les vidéos, comment il marche, comment il, comment il, il, est, il, est, il, est, il est très atteint. Donc, euh, si on ne peut pas prier, parce que peut-être prier c'est trop difficile pour certains, à la rigueur, il ne faut, faut pas se moquer. Il ne faut pas se moquer, il ne faut, faut pas récaner, il ne faut pas, il faut pas euh, faire des rires. Ce n'est pas bien. Ouais, non ce n'est pas une bonne chose. Et euh, beaucoup le font hein, parce qu'ils se laissent entraîner. Mais d'autres aussi le font parce qu'ils sont méchants. Ils sont méchants et ils sont autant, autant méchants que lui ou bien plus méchants que lui. C'est-à-dire que si ces gens-là prennent le pouvoir, ce qu'Ali Bobo a fait, eux, ils feront pire puisqu'ils ne sont animés par aucune compassion. Vous comprenez Ils ne sont animés par aucune compassion. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Ils ne connaissent pas ce que c'est le pardon. Ils n'ont pas ces notions dans leur esprit. Ils veulent le pouvoir pour euh, manger de l'argent, pour leur propre CV, pour l'orgueil. Donc, euh, voilà. Donc, Dieu les, Dieu les teste et malheureusement, ils échouent tous leurs leur tests. Parce que tout ce qu'on vit dans le monde, souvent, c'est un test. Dieu, Dieu nous teste pour euh, voir notre, notre comportement face à certaines situations. Ouais. Mais des gens qui se prétendent être de Dieu et qui euh, alimentent dans leur cœur la haine ou l'esprit de vengeance, malgré que Dieu ait déjà fait justice, moi je me pose des questions. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent. C'est que si on leur remet un couteau maintenant et on leur met à libre en face d'eux, est-ce qu'ils est qu vont les gorger C'est ça ils, ils, ils vont le tuer je, je, je me demande. Et quand je parle de, de nos tragédies, certains disent que je veux minimiser nos tragédies, mais, mais non. Les gens en font, les gens en font trop. Honnêtement, les gens en font trop. Ce genre de haine-là, on peut, on peut comprendre ça quand c'est le cas de Hitler, peut-être, à la rigueur, mais franchement, hein, quelqu'un est déjà malade, mourant, mais c'est quoi le problème des gens C'est déplorable. C'est triste. Donc, euh, moi, je pense que ce genre de personnes ne peuvent pas diriger un pays. Les, les, un, un leader doit pouvoir avoir de la retenue, même quand il peut se venger, 
il doit pouvoir exercer son jugement de miséricorde et passer à autre chose. Il est un vrai leader doit avoir, doit avoir de la hauteur. Il doit savoir quand il faut frapper et quand il faut se retenir, quand il faut critiquer, quand il faut incriminer et quand il faut prier, quand il faut consoler. Parce qu'un vrai leader, c'est quand même père. Même quand le père tape son enfant, est-ce qu'il est qu est qu le tape parce qu'il veut le tuer il, il le tape parce qu'il veut qu'il change. Mais est-ce qu'un père tape souvent son enfant Il le corrige, mais il doit aussi le consoler. C'est comme ça. Ali Bongo, c'est votre frère. Même s'il a fait ce qu'il a fait, c'est votre frère. C'est votre oncle, c'est votre père. C'est votre cousin, votre, votre, votre neveu, votre petit-fils, votre oncle par alliance. Putain, c'est ça, c'est votre frère africain. Et aujourd'hui, c'est dommage. Et je vous ai tout dit, hein, que beaucoup de gens auraient pu être à sa place. Il n'a pas demandé à être là où il est, puisque vous dites qu'on l'a adopté. Il, il s'est adopté lui-même. Ce que Dieu prend en considération, quand Dieu juge les cas, ouais. mais, mais, les, mais quand les enfants de Dieu sont, sont remplis de, de, de haine, et de vengeance et de méchanceté, plus que les païens, c'est que ce n'est pas la peine, il n'y a plus d'espoir. On doit montrer aux païens le chemin, mais si on, on se comporte pire que c'est grave. C'est grave. Donc, euh, c'est triste. Mais moi, je dis aux Gabonais que si leur comédie continue, hein, les choses iront de mal en pire. Hein. C'est-à-dire que, malgré nos prières, il y aura un jour, forcément, où les Gabonais vont pleurer à Libongo comme ils pleurent à Mabongo. C'est que celui qui, prendra le pouvoir, celui qui prendra le pouvoir après à Libongo sera vraiment un vrai dictateur et les Gabonais vont pleurer à Libongo. C'est comme ça la vie. C'est la pédagogie de Dieu. Qu'on se comporte très mal. Hein? Quand on n'est pas à la hauteur des espérances divines, les choses s'aggravent. Les choses et quand les choses s'aggravent, on va comprendre qu'on avait beaucoup de grâce et on se plaignait trop pour rien. Donc, ce n'est pas un problème. Il n'est pas immortel. Un jour, il va mourir. Donc, ceux qui se moquent de lui, quand Dieu ne nous manque de lui, les faux musulmans, les faux chrétiens, les faux religieux, ceux qui lisent les, les, les livres saints, mais qui se comportent comme, comme des enfants de perdition. Parce que ce que je dis maintenant, on le retrouve même dans le courant. Vous comprenez Mais vous dites que vous êtes des religieux à gauche et vous vous comportez comme des sauvages à droite. Hein? Les écritures, les écrit... la Bible vous parle clairement. Les, les passages sont clairs. Vous ne voulez pas comprendre. Ok Même dans la tradition africaine, bantou, on ne fait pas ce que vous êtes en train de faire. On vous parle de plusieurs manières, vous ne voulez pas comprendre. Le jugement du juste sera sévère. Hein? Quand Dieu va vous donner un nouveau président, hmm, et que ça, ce ne sera, ce sera pas du bon, vous allez pleurer à Libongo. Moi, je vous dis, hein, vous, allez, vous, allez, vous allez le pleurer. C'est comme ça la vie. Vous allez le, le pleurer, 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 pleurer. Mais il sera trop tard. Parce que votre esprit n'est pas encore prêt pour euh, des présidents qui vont vous faire du bien. Parce que vous-même, vous ne faites pas du bien. Le combat avant tout est spirituel. Il faut faire attention de ne pas offenser Dieu. Oui. Mais quand je vois des soi-disant des, 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 des hommes de Bible qui sont là en train de dire que je ne ferai jamais ça pour un livre, ni, 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 je, 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 je ris seulement, je dis, bon, sur quelle base bon. Je vois d'autres musulmans qui viennent dire qu'il doit mourir, je dis, hé, hey, c'est pas la peine. Donc, vous tous là, vous ne voulez pas Dieu en vous, l'Esprit de Dieu ne vous, ne vous anime pas. C'est l'Esprit du monde, l'Esprit qui comprend les choses de manière primitive, vous n'êtes pas l'Esprit de Dieu qui voit plus loin et qui discerne. Et vous voulez, vous voulez diriger quel pays Vous comprenez C'est déplorable. En tout cas, ce n'est pas un problème. Donc continuez, continuez votre show. Et puis dimanche, allez à l'église. Et puis vendredi, allez à la mosquée. Et puis samedi, on va au temple. Il n'y a pas de problème. <rire> hein Voilà. Maintenant, Jeanne dit quoi euh, Il faut qu'il laisse au pouvoir et donne à ceux qui sont après. Mais qui laisse le pouvoir Mais moi j'ai dit à Jeanne que Jeanne, tu n'es pas Dieu pour imposer à un homme des conditions pour le pardon. Il n'y a pas un passage des Écritures, si tu es entre parenthèses dans la Bible, qui te demande de lui imposer des conditions pour que tu, le, que tu, que tu lui pardonnes. Si tu, si tu trouves le, le, le passage là, envoie-moi le passage là et puis il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire hein? voilà. Dans le cas idéal, pour sa santé, moi je pense qu'il devrait démissionner. Mais pour le pardon de ses péchés, Dieu n'a pas dit qu'il faut qu'il faut, qu faut qu démissionne pour que tu lui pardonnes. Dieu n'a pas dit ça. Oh. En tout cas, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le courant, ce n'est pas dans le boutique. C'est nulle part qu'il faut d'abord une condition pour que machin. Non, non, non. 
Ça, ça c'est toi qui impose des conditions. Dieu t'a dit, Dieu t'a dit, est-ce que Dieu t'a dit que c'est ce qu'il veut qu'il fasse Voilà. Peut-être que Dieu veut qu'il se repente étant au pouvoir, pour faire, faire des réformes, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de conditions que Dieu lui a imposées. Dieu sépare les choses. Il sépare ce que tu fais et ce que tu as fait aux gens. Maintenant, s'il doit démissionner, Dieu le lui dira, mais tu n'as pas à le lui imposer ou bien à, à le mettre en condition. Dieu a dit que tu pries pour lui, point barre. Il a dit que tu pries pour lui. À l'époque, il était encore en train de danser, on pouvait comprendre. Maintenant, il est, il est mourant. Ne rate pas l'occasion de, de plaire à Dieu, parce que je vous dis que cette affaire-là, c'est Dieu qui décide. Dieu, Dieu est en train de vous tester, de vous juger. Et si vous ne passez pas le test, après Ali Bongo, vous allez graisser les dents. Moi, je vous dis, vous allez graisser les dents. Comme tous les frangins qui pleurent au Mar Bongo. Vous allez, vous allez pleurer à Ali Bongo. Donc, ne fais pas les business que non, machin. Tu n'es pas Dieu. Dieu ne t'a pas dit que non, il faut d'abord qu'il démissionne. Prie pour lui. Prie pour son âme. Fais ta part, l'enfant de Dieu. Et prends de la hauteur. Ne, ne sois pas comme les gens qui sont dans les sentiments, sentiments primaires. Ils veulent se venger. Dieu a déjà fait ce que vous n'avez pas pu faire. C'est fini maintenant. Passez, passez à autre chose. Priez pour lui. Puis arrêtez les blagues, les comédies, les insultes, les railleries. C'est C'est bas. C'est bas. C'est très bas. C'est bas. Vous comprenez. Et pour répondre à, à mon frère Ngoma, la compassion doit la voir parce que Dieu nous, nous demande, c'est tout. Je peux expliquer pourquoi il faut avoir la compassion, mais c'est trop long. Mais la réponse la plus simple, c'est qu'on appelle ça l'obéissance. L'obéissance. C'est l'obéissance. Souvent, on ne peut pas tout comprendre. Mais quand Dieu demande aux gens de faire quelque chose, Dieu n'est pas fou. Donc, si tu es dans une, une lignée de, de foi, et que tu as des principes à suivre, Dieu lui-même, il sait pourquoi il te demande de faire ce qu'il te demande de faire. C'est un but. C'est un sens. Parce que demain aussi, toi, tu pourras te retrouver être le bourreau de quelqu'un. Mais au lieu que des gens prient pour que Dieu tes gorges, ils prions pour que Dieu te t'aide à changer. Chacun son tour dans ce rôle. Moi j'ai vu au Gabon un ministre qui était opposant. Quand il était opposant, c'était un grand humaniste. Il faisait les grèves de la faim. Il, 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 il faisait des marches avec sa famille. C'était un monsieur exemplaire. Mais dès qu'on lui a remis le poste de vice-premier vice ministre, il est devenu un démon. Donc les gens, les gens ne savent pas ce qui est dans leur cœur. Voilà pourquoi Dieu leur, leur demande d'extirper la haine en eux. Et quand ils prient pour leur ennemi, leur adversaire, c'est une manière pour eux de prier pour eux-mêmes et de se purifier pour être à la hauteur le jour où Dieu les appelle à gérer des fonctions de l'État. Mais s'ils n'arrivent pas à faire mieux que ceux qui prétendent vouloir chasser le pouvoir, Dieu ne leur fera jamais cette grâce. Et ça, ce sera la catastrophe. Bruno a pris le pouvoir, il est devenu ministre, après avoir passé peut-être dix ans dans l'opposition, qu'est-ce qu'il a fait Il a même fait des choses pires que des émergents. C'est comme ça. Parmi vous, il y a des gens qui sont plus, qui sont pires qu'Ali Bongo, mais qui ne le savent pas. Et c'est quand ils refusent de prier pour lui que leur, que leur cœur est dévoilé. Donc demain, quand Dieu ne choisira pas pour gérer le Gabon, ils ne pourront pas se plaindre parce qu'ils savent eux-mêmes ce qui est qu en eux. Ils sont devenus pires que leur adversaire. Donc voici déjà une des raisons spirituelles que Dieu, pourquoi Dieu demande aux gens de prier pour leur adversaire. C'est pour les purifier eux-mêmes, pour les préparer. À gérer, à gérer les choses d'une meilleure manière. On ne gère pas un pays avec la vengeance. On ne gère pas un pays avec la vendetta. Un leader doit pouvoir faire preuve de retenue et de hauteur. C'est comme ça. Enfin. Après, vous faites comme vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà ce que je vous dis. Je vous dis la vérité que si vous ne faites pas ça, si vous persistez dans votre, votre haine, votre désir de vengeance, bien que Dieu ait déjà fait beaucoup pour vous en le rendant malade et que Dieu au contrôle ce problème-là, il va partir après lui. Hein? Après lui, là, vous allez connaître ce qu'on appelle la dictature. Moi, je vous dis, hein? on va voir comment ça marche. Mais si vous réformez dès maintenant, parmi vous, Dieu prendra quelqu'un pour le mettre au pouvoir. Parce que Dieu cherche des gens responsables. Il cherche un homme ou une femme responsable. Il cherche quelqu'un qui... Qui, 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 a, qui a de la sagesse. Un homme sage ne peut, ne peut pas se réjouir quand son adversaire est malade. Même quand son pire ennemi est à l'hôpital, un homme sage va prier pour lui, va le voir 
il va parler avec lui. On appelle ça la noblesse. Donc s'il n'y a pas de gens nobles dans votre position, si vous-même vous faites la sauvagerie comme des enfants gâtés, il va mourir. Mais après lui, là, ce sera petit Hitler. <rire> vous comprenez, hein? Ce sera petit Hitler. Petit Adolphe. Hein? Voilà. Pour que vous puissiez comprendre hein, la, la définition du mot dictature. Ok Donc moi, je vous ai prévenu. Hein? Quand Omar Bongo est mort, il y a beaucoup de Gabonais qui ont ouvert le champagne. Aujourd'hui, les mêmes, les mêmes Gabonais, là, beaucoup ont déjà fui Internet. Ils se cachent. Pourquoi ils se cachent Omar Bongo est mort, non Voilà. Bengara disait quoi Que Bongo doit partir. Non, Bongo est parti. Le Gabon a changé. Ok. Donc, si ton combat se résume à vouloir éliminer un homme malade, je précise même bien malade, euh, quand il va partir, j'espère que ton pays va se libérer. Je ne sais pas qui vous a menti, que c'est Pascal Ibon, Pascal Ibon va mourir, que Ping va, Ping va prendre le pouvoir. Je ne sais pas qui a, qui a, qui a, qui a, qui a fait aux gens se raccourcir, parce que c'est peut-être ça qui les motive. Ils se disent que plus s'il meurt vite, Ping prend le pouvoir vite. Mais ah bon C'est ce qu'on ce qu vous a dit <rire> C'est ce qui est écrit quelque part. Ok. Ok, il y aura des surprises. Hein? Ok, il y aura des surprises. Voilà. On va, on va clôturer avec une histoire des écritures. L'histoire de notre ancêtre, le roi David. Le roi David était un homme qui avait toutes les raisons de détester son, je dirais, son, son père politique, le roi Saül, qui depuis presque 20 ans le pourchassait, voulait le tuer. Il le détestait. Il envoyait les gens en mission pour le capturer. Il faisait toutes sortes de conneries pour lui faire la peau. Mais en 20 ans de cavale, David n'a jamais tenté quoi que ce soit pour tuer Saül. Il priait pour lui. Et même quand il avait l'occasion de le finir, là, il a laissé tomber. Et même quand Saül est mort, David a pleuré parce que c'est dit que c'était quand même le, 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 le fils de Dieu aussi. Et c'est pour ça que David avait été choisi de Dieu pour diriger Israël. Ce n'était pas un hasard. Dieu, Dieu, Dieu voulait un leader qui avait un grand cœur. On n'a pas dit Maboul, hein? on n'a pas dit idiot. Mais un, un leader qui n'allait pas être animé par l'esprit de vouloir se venger des autres, etc. Hein? Et c'est ce caractère-là que Dieu aimait dans David. C'était un homme noble. Il avait, il avait la noblesse. La noblesse te conduira tout au au pouvoir. Hein? C'est comme ça. Pour que Dieu déploie sa machine. Que Dieu ouvre un chemin là, il n'y a pas de chemin. Un chemin que la loge n'a pas pu ouvrir, un chemin que la France n'a pas pu ouvrir. Pour que Dieu amène un enfant de Dieu au pouvoir, il faut qu'il qu soit noble. Et, et comment on sait qu'il est noble C'est lorsqu'il est en face d'un cas, tel que le cas du Gabon, et comment il se comporte. S'il ricane comme un idiot, c'est un imbécile. Mais s'il se comporte avec noblesse, et que là où tout le monde jette des pierres, lui prie pour, pour Ali Bongo, lui prie pour les autorités, il montre le genre de chemin, il, il élève le niveau, il va au-delà, tôt ou tard, il va prendre le pouvoir. Dans la politique, Dieu cherche, Dieu cherche un tel homme ou une telle femme. Mais il ne trouve que des, que des gens frustrés, qui sont dans la haine, qui sont dans la colère, et qui, qui ne pensent pas à demain, et qui sont en train d'insulter Dieu avec leur comportement. On a tous le livre, on sait, on sait tous lire. Mais consciemment, ils viennent faire l'inverse de ce que Dieu a demandé aux gens de faire. Après, ils vont dire à Dieu que Dieu donne nous le pouvoir. Dieu ne donne rien parce qu'ils insultent Dieu devant les païens. Les païens s'attendaient à ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les religieux, les musulmans prient pour Ali Bongo parce qu'il est malade, prient pour son âme. On n'a pas dit de prier pour être hypocrite. Hein. Nous, on prie pour lui, on dit la vérité à Yah Ali. Est-ce que nous, on m'a Yah Ali Mais il espérait, il espérait, il attendait mieux de ceux qui prétendent nous connaître. Mais devant les païens, les enfants de Dieu montrent un comportement répréhensible. Donc, on bafoue le nom de Dieu avec notre comportement. On se comporte comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Un païen, oui. Un mec qui sont un vampire, oui. Un sorcier, d'accord, je peux comprendre. Voici les gens qui doivent se moquer, rire, vouloir se venger. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont eux-mêmes des, des petits diables. Donc c'est une bagarre de petits diables. Et quelqu'un qui connaît Dieu ne va pas se comporter comme ça. Oui, il fallait taper sur Yali. Maintenant, on a, maintenant, Dieu a tapé sur lui. Vous voulez quoi encore le plus Maintenant, il faut maintenant agir pour montrer le, le chemin à tous les Gabonais. Dire à tout le monde qu'à la fin, le combat, ce n'est pas contre un homme. Le combat, c'est contre des idées. C'est contre un esprit, c'est contre un système. Il faut élever le niveau. Hein? Mais je vous dis hein, que si c'est affaire de Dieu, là, il faut oublier ça. Je veux que vous répétiez ça. 
que ceux, ceux qui veulent devenir président de Gabon, parce que c'est ça, alors, tout le monde veut devenir président de Gabon. Ceux qui veulent devenir président de Gabon, qui, qui se disent enfants de Dieu, hein, et qui se comportent comme ça, qui ont de la haine envers Ali Bongo à ce stade, la vengeance, la colère. Moi, je vous dis hein, que oubliez Dieu. Allez voir vos marabouts, allez dans, dans des sectes, faites vos sacrifices humains, allez vendre votre corps au diable, parce que y a pas, Dieu ne va pas vous aider. Il n'y a, a que le diable. Il n'y a que le diable. Dieu n'est pas dedans. La manière à laquelle Dieu amène un homme au pouvoir de manière miraculeuse, Dieu ne fera, pas ça, Dieu ne fera ça pour personne. Personne. Parce que Dieu est déçu de, de, de la politique gabonaise et des hommes qui veulent, entre parenthèses, amener le changement, alors qu'eux-mêmes, ils n'incarnent pas le changement. Ils agissent comme des, des, des petits païens, des, des petits sorciers. Dieu, Dieu, Dieu ne traite pas avec des gens comme ça. Donc Dieu ne, Dieu ne fournira pas un effort pour les aider. Voilà pourquoi vous vous phrases bidon que Vox Populi, Vox Dei ne marche pas. Depuis trois ans que vous répétez les mêmes mantras, ça, ça a mené qui, ça a mené où, qui, où La voix du peuple, voix de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a pas rien qui, qui sort de l'eau. Les gens se comportent comme des petits sauvages. Bible en main, Coran, Coran en main, ils se comportent comme, comme, comme des païens, comme des athées. Donc, pourquoi Dieu mettra un athée au pouvoir Ça n'a ça pas de sens. C'est dommage. Donc, 0 sur 20. Échec lamentable. Ok. Donc, je capitule. Continuez de vous moquer. Continuez de, de ricaner. Parce que vous, vous êtes meilleur qu'Ali Bongo. Ce que, ce, ce que le diable veut vous faire croire. Parce que quand le diable vous encourage à vous moquer de lui, c'est pour vous faire comprendre que vous, vous êtes meilleur que lui. Que, que si vous auriez été président, vous aurez fait, vous aurez fait mieux. Voilà. <rire> voilà. Donc, continuez à vous moquer de lui. Continuez à faire vos blagues à la con. Continuez à être sauvage. Continuez à réclamer sa mort. Continue à dire qu'il est mort, continue à agir comme des petits païens. C'est bien, il va mourir un jour, ce n'est pas un problème. Mais après ça, euh, je, je vous dis déjà, hein, euh, la vraie dictature au Gabon va venir, numéro un. Euh, num numéro deux, vous, 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 vous allez le pleurer. Hein? Voilà, vous, vous allez dire, oh non, reviens à la vie, mais il sera déjà trop tard. Donc, j'encourage les enfants de Dieu à continuer, à continuer à faire comme les païens. Parce que quand les enfants de Dieu n'arrivent pas à montrer l'exemple aux païens, Hein? C'est que Dieu, Dieu, Dieu prend note de ce genre de comportement. Vous voyez, non Il y a des gens qui n'arrivent pas à montrer aux gens qui sont égarés le chemin. C'est les gens qui sont égarés qui, qui les montrent eux le chemin. C'est-à-dire que tu es, dans un, tu es dans un groupe, toi tu as la vérité que Dieu t'a mis à cœur, mais comme tu as honte de tes frères résistants, comme tu es, tu es, tu es là, tu, tu, veux, tu veux plaire à la, à, la, à la foule, tu veux plaire aux hommes, hein? tu, veux, tu veux plaire aux, aux gens que l'on pousse en serre, tu te conformes à leur connerie. Et tu les encourages dans, leur, dans le mauvais chemin qu'ils ont entrepris. Pourtant, tu connais la vérité. Oh. Mais comme tu, ne veux pas, comme tu ne veux pas être à dos avec tes frères, tu, tu préfères pla faire plaisir aux hommes que de faire plaisir à Dieu. Donc, tu, tu te conformes à la masse de, de, de la moquerie. Tu te conformes à la masse des de, de, de invectives. Tu te conformes à, à, à la masse des insultes parce que tu as peur d'affirmer de, 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 ta foi. Donc, c'est eux qui t'ont converti alors qu'à la base, c'est toi qui dois les convertir. Hein ils sont, ils sont dans l'évangile du diable. Toi, tu es toi, tu l'évangile de Dieu, mais tu, mais tu, as, tu, veux, tu, as, tu as honte. Tu as honte. Donc, quand ils insultent, Ali, toi, tu es aussi, aussi Ali. Tu, tu tapes sur un malade. Il est voilà, il est mort. Tu viens aussi, tu fais les photos. Tu, 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 tu es dedans. Mais un jour, tous tes collègues vont mourir. Toi, tu vas mourir. Tu seras en face de Dieu. Et tu, tu vas lui expliquer comment, pourquoi tu t'es conformé aux autres, alors que lui, il espérait que ton comportement puisse convaincre les autres de suivre Dieu. Tu vois, vous un peu le way, non Donc, c'est ça, en fait, que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, que au-delà de la vie, là, un jour, on sera en face de Dieu, il va nous réclamer que pourquoi tu as eu honte de moi Pourquoi tu m'as nié Parce que c'est ça qu'on appelle nier Dieu. Les textes sont écrits noir sur blanc. Hein Dieu parle à ses enfants. Maintenant, à cause du monde, parce qu'il faut le buzz, parce qu'il faut, faut plaire aux hommes, tu fais comme eux. Tu prends les pierres, tu jettes. Mais un jour, tu vas te demander, mais papa, pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as imité les païens Pourquoi tu as imité ces gens-là Oh, parce que je ne voulais pas qu'ils disent que je, on, on m'a acheté. Je, je ne voulais pas qu'ils disent que je ne suis pas un grand résistant. Je ne voulais pas qu'ils disent que voilà, voilà. Je lui ai dit, mais attends, mon fils, ma fille, tu m'as nié Oh non, je n'étais pas nié. Mais c'est ça, tu m'as nié. Tu as préféré plaire aux hommes pour leur amitié, pour leur j'aime, pour leur like, pour leur petit bonhomme qui est jaune là. Le petit cœur qui est rouge, plutôt que de me faire plutôt que d'accepter les insultes pour te mettre debout pour la vérité, la justice et pour mes enseignements. 
Il dit, bon, comme c'est comme ça, va à Dongila. Voilà ce qui va se passer dans la fin des temps. Donc, les enfants de Dieu qui jouent à ce jeu-là, eux-mêmes là-bas, hein, Dieu est là pour réformer un peuple, lui montrer les voies divines. Il y avait un temps pour taper, il y a un temps pour consoler, un temps pour prier. Il faut enseigner ça aux enfants, aux enfants de, du Gabon. Hein? Même si, même s'ils se fâchent, qu'ils insultent, ils, c'est pas grave, c'est pour leur bien. Hein? C'est pour leur bien parce que nous sommes les médecins spirituels de ce peuple. Mais quand le médecin lui-même, hein, il va se droguer avec les patients et puis il danse ensemble, on se demande mais comment le médecin lui suit, le, il suit les, les patients C'est comme ça. Hein? Le policier, qui, le policier qui va vendre la drogue avec, 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 euh, avec les voleurs, ensemble, il est policier, il est là, dedans, en train, en train de faire les 400 coups, il va, il va banquer les banques avec ses potes, ses potes voleurs. Pourtant, lui, il est policier, lui, il est médecin, et il se conforme pour plaire. Et, affaire de plairerie, c'est, 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 c'est déjà là-bas. <rire> en tout cas, à la fin, faites comme vous voulez, moi, là, probable, tout le Gabon peut m'insulter, je n'ai rien à foutre. Ce que Dieu me dit de dire, je vais toujours dire. Les gens peuvent ne pas venir sur mes lives, je n'ai rien à foutre de tout ça. Je ferai ma part, l'enfant de Dieu. Je ne veux pas perdre mon salut, parce qu'il faut, il faut suivre les Gabonais qui ne connaissent pas Dieu. C'est à moi de montrer aux Gabonais le chemin. Ils ne vont pas m'enseigner Dieu. Je leur dis que ne veulent pas taper sur un homme malade, s'ils si, si, persistent, c'est leur foutu problème. Ce qu'on sème, on va récolter tôt ou tard. C'est comme ça. Un jour, ils connaîtront la vraie dictature. Et ce jour-là, ils se rappelleront de mes paroles. Yéke, yéke, si c'est pas ça, donc nous dimanche, on prie pour Yah Ali, hein, sans tabou, je fais une émission spéciale, prier, prier pour les autorités. On va prier pour lui, que Dieu l'aide. Et je répète, mes prières ne sont pas hypocrites. Hein. Moi, mes prières sont des prières simples. Que Dieu l'aide à sortir de la formationnerie. Que Dieu l'aide à faire ce qui est juste. Que Dieu l'aide lui-même. Que Dieu lui pardonne ses péchés qu'il fasse la paix avec Dieu. Voilà, moi, je ne suis pas en train de faire les, les, les prières de Basine V. On n'a pas des gens qui veulent faire les études de Basine V ici. Bien, bien de Badinga, et les, bien des de, 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 de imams, machin. On dit de prier dans la vérité. On n'a pas eu de prier dans le mensonge, je sache. Ok. Oh, j'aime, j'aime pas vu. On est là. Voilà. Je vais vous dis, ça, ça, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Ça, ça, c'est le, ça, 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 c'est le frère. Hein <rire> Ah ok, je suis dans la dérision, voilà. Voilà. Ça, 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 ça. Lui là, il faut le suivre sa page. Hein? Il, faut, il faut le follow. C'est, lui, c'est un, un enfant de Dieu. N'est-ce pas il a, il a des bons petits posts qu'il va faire aujourd'hui. <rire> c'est comme ça. Voilà. N'est-ce pas, non c'est, c'est, l'ambassadeur, non c'est l'ambassadeur de Dieu. Ça, c'est un de ses ambassadeurs. Donc il faut suivre ses posts. Lui là, il, il ne pourra jamais faire des posts sur ce moment-là. Bon, non, 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 il ne fera pas ça. ça. Ça, c'est le frère. Lui, 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 lui au moins, c'est quelqu'un qui met Dieu devant. N'est-ce pas, frère euh, Nze Gonjou Est-ce que j'ai menti N'est-ce pas, non Moi, je, Tu sais que Dieu compte sur toi, non Ou bien on, on est dans la team, la team de Dieu. Tu sais, Dieu, Dieu compte sur toi. C'est ça, voilà. Non, il y a beaucoup de frères en Christ, là. Beaucoup de, plutôt pas en Christ, désolé. Beaucoup, beaucoup de frères dans le Seigneur, en Zambé, qui sont là. Et je, je, euh, Dieu compte sur eux. Dieu compte sur eux. Et voilà, quoi. Donc, euh, suivez-les de près. Suivez-les de très, très près. <rire> Ok, moi je ne veux pas la dérison. Je dis juste à mon peuple que, ayons de la noblesse, apprenons à prendre de la hauteur et Dieu nous récompensera parce que quand on obéit à Dieu, il y a toujours des bénédictions qui se suivent. Ceux qui doivent prendre le pouvoir doivent faire mieux que ceux qui sont au pouvoir. Un païen, un athée, on ne peut pas le suivre. Quand il a tort, bien sûr. Voilà, prenez de la hauteur. Émancipez-vous. Hier, Sylvain m'a dit que je parle comme ça parce que personne n'est mort de ma famille. Et je fais que le répéter à tout le monde. Que même si je n'ai pas eu un parent direct entre parenthèses qui est mort, la, les 70% des morts des victimes, c'est les gens de ma tribu, c'est des gens des défunts. Donc moi, j'aime beaucoup ma tribu. Donc c'est mes frères enfin, qui sont morts. Et, et, et tous les frères sont parentés. Donc c'est mes cousins qui sont décédés. Quelque part. Mais malgré ça, je me dis non, il faut prendre de la hauteur. Il faut suivre, écouter la parole de Dieu et faire ce qui est juste. Maintenant que le gars est malade, qu'il a terre, ça ne sert à rien de, de continuer à entretenir la haine et la colère. Avant, je pense que Dieu nous donnait l'excuse de pouvoir être dur parce qu'il fallait le rêver. Mais maintenant qu'il est, il est tombé, c'est fini. Il faut cesser, il faut cesser maintenant. 
faut commencer à préparer le, préparer le peuple à entrer dans une ère nouvelle et pas bâtir un pays où les gens vont vouloir régler les comptes parce que aujourd'hui nous, nous tous, on peut en vouloir à Liban. Mais toi, tu m'écoutes maintenant. Moi, après qu'on en veut un autre baron du régime, on prend le pouvoir demain. Oh, Qu'est-ce qu'on va faire On va faire la chasse aux sorciers. Parce qu'il y a des gens qui en veulent à des ministres gabonais qui l'ont pris des terrains, qui ont tué leur père, qui ont tué leur mère. Il n'y a pas qu'Ali Boum, qui a fait du désordre dans ce pays. Moi, pas, moi là, sur le coup, je n'ai pas d'exemple personnel. Mais il y avait une dame qui m'avait écrit en 2016, qui m'avait dit que mon fils, il y a un ministre gabonais, j'ai oublié le nom, qui lui avait pris le terrain et qui avait même tué son mari. Là, il, 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 il avait mis le mari en prison, le mari était mort en prison, il, il avait arraché la maison, arraché le terrain, la, la femme s'était retrouvée dans la rue. Bon, elle, là, le pays est libéré entre parenthèses. Son, son type prend le pouvoir. Si elle, si elle, elle, elle a de la haine, mais elle va prendre le fusil pour les buter de cas. Ou bien elle dira au président que non, mais le, mais le gars en prison, c'est un chien, il m'a fait du mal. Donc, il ne faut pas qu'on dans, dans un pays où les gens veulent régler les comptes. Vous voulez le pouvoir, ok, mais ce n'est pas pour aller, pour, pour aller, pour aller vous venger. Mais si vous êtes, si vous êtes déjà incapable d'avoir de la compassion et du pardon pour celui qui a tête de l'État, c'est que dès qu'il dès que, dès qu s'en va, quelqu'un nous prend le pouvoir, vous allez, vous allez collaborer, conspirer pour vous venger. Pas tous, mais beaucoup de gens vont le faire. Et à quoi ça ressemble un pays où tout le monde se venge Ali Bongo n'est pas responsable de tous les crimes rituels au Gabon. Moi, j'ai mon fils, il est mort, on l'a tué, crime rituel. Je sais que c'est le ministre tel qu'il a tué, le, le, le député tel. Bon, il ose affaire, je ne peux rien faire. Mais dès que, dès que mon, mon élément prend le pouvoir et que moi-même, on me nomme euh, général député, moi, je le bute proprement. Je, 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 prends, je, je, je le mets en prison, je, 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 le, je le fais violer toute, toute la nuit. Je le bastonne, après, je, je le mets une balle dans la tête. Ou bien. Donc, il ne faut pas que les Gabonais soient animés par, par de telles pensées. Parce que les Gabonais, ils n'ont pas des leaders responsables et des hommes de Dieu et des activistes responsables qui leur, qui leur demandent de transcender. Ils vont, ils vont prendre le pouvoir pour faire les vengeances. Et on ne veut pas ça au Gabon. Donc, ce n'est pas ce Mali Bongo. C'est celui qui a tué ton père, celui qui a tué ta mère, celui qui, a, qui a abusé ta vie. Il ne faut pas que tu prennes le pouvoir pour vouloir aller faire les vengeances. Ce sera, ce sera le désordre, ce sera le western. C'est pour ça que Dieu demande aux gens de s'exercer à prier pour l'autorité. Parce que Dieu connaît les conséquences de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Ils vont forcément tendre de l'autre côté. L'autre côté, c'est les ventes d'État. C'est les ventes d'État. Il n'y a pas qu'il y a Ali. Patience a pris beaucoup de terrain. Euh, les... Beaucoup de gens font beaucoup de conneries. Donc, dès que Ali Bougou s'en va et quelqu'un nous quelqu prend le pouvoir, mais le bal est ouvert. Et on, veut, on voulait quoi dans ce pays Les, les lynchages publics les Gabonais vont dans telle maison, attraper tel, tel individu, on, on l'attrape, on dit bon tu étais ministre là, tu étais ministre du, du pétrole, tu as tué tant, on, 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 on le bat, on le brûle. C'est ça qu'on veut, on veut ça au Gabon, on ne veut pas ça au Gabon, nous ne sommes pas des sauvages. On, on ne veut pas un climat de, de, de vengeance, un climat de, de vendetta, ce n'est pas noble. Parce qu'on estime que prendre le pouvoir c'est déjà une grande victoire. Donc pourquoi encore aller se venger vers les gens Bâtissons un pays meilleur. Mais vous, avec votre comportement, quelqu'un va prendre le pouvoir là. Ce sera les, ce sera les, les vengeances, ce sera les, les, les lâchages en public. Hein? On va dire, oh oui, lui là il a volé, on, on l'attrape, allez, on les gorge, on le brûle, lui et sa famille, on brûle, les gens, les gens viennent. C'est pas comme ça qu'on doit faire dans ce pays. Donc pour éteindre ce genre d'esprit, il faut déjà se, se mettre dans la bonne posture. Il est malade, je dis que si vous ne pouvez pas prier pour lui, ne vous moquez pas de lui, ne vous faites pas les railleries. Et, et dites aux Gabonais de vous préparer hein, à un nouveau président et de purifier votre cœur. Le mal, Dieu vengera le mal. Dieu l'a vendu malade, c'est Dieu qui a fait ça. Le mal ne vous occupe pas de ça. Soyez prêts à bâtir un Gabon nouveau. Laissez la vengeance, laissez les, les, les vents d'État, laissez tout ça, en pensant à l'avenir. Et c'est pour ça que Dieu demande aux gens d'être comme ça. C'est pas, pas, la, la psychologie divine. C'est pour préparer les gens. Hein? Un président prend le pouvoir au Gabon, il ne faut pas qu'il dise qu'on va, va, va faire marche arrière. On fait marche arrière, il y aura le désordre. Et, et quand les gars qu'on tue vont se rendre compte qu'on on, on bute les anciens ministres, les anciens députés, vous savez ce qu'ils vont faire Ils vont mettre leur argent ensemble pour payer les armes pour faire la guerre. Voilà comment ça fonctionne ces choses-là. Vous prenez le pouvoir avec l'esprit de vengeance, l'esprit de haine. Beaucoup de gens ne vont, vont pas se limiter à rire. Je vous dis que beaucoup de gens ne, 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 ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils, ils ne se connaissent pas. C'est quand ils seront au pouvoir qu'ils vont se découvrir. Rappelez-vous du cas de Bruno Bembo Mamba. Il, il ne se connaissait pas lui-même. Il s'est découvert dictateur quand il a été nommé ministre. Avant ça, il se pensait être un, un, un démocrate, un homme de, de paix, un homme de, de loi. Mais pourquoi, il, pourquoi il, a, il a agi comme un chien quand il était ministre Voilà Donc les gens ne se connaissent pas. Mais on peut les découvrir par ce qui sort de leur bouche et leur comportement. Moi-même, je vous dis que j'ai dit, dit qu'il fallait qu'Ali Bongo meure. 
Dieu l'était arrogant, orgueux, il fallait, fallait qu'il soit chicoté. Maintenant, Dieu l'a frappé, on dit merci à Dieu, maintenant on passe à autre chose. Mais il faut qu'on se prépare. On doit avoir le bon esprit, la bonne mentalité pour rentrer dans un Gabon nouveau. Sinon, ce sera la guerre civile. C'est comme ça. Tu es à l'étranger, on te dit que ton frangin avec qui tu as grandi, tu as fait 30 ans PDG, on l'a attrapé, on l'a brûlé, on l'a tué, il est en prison. Mais ton autre frangin aussi pareil, mais tu vas, tu vas dire que comme c'est comme ça, ils ont, ils ont déjà le pouvoir, mais ça, ça ne les suffit pas. En plus, le pouvoir, ils veulent se venger. Guerre civile. Ils envoient les militaires dans le pays, ils, ils brûlent les villages, ils tuent les gens. Arrêtez. Ce n'est pas noble, ce n'est pas correct. Même quand tu vas sur un ring te bagarrer avec quelqu'un, en compétition, quand tu l'as déjà tapé et puis tu te rends compte qu'il est par terre, il saigne, tu ne vas pas encore venir sur lui le taper encore plus. Tu dois venir même près de lui pour, pour le réanimer, pour dire qu'on oh merde, frangin, tu, tu es là, tu es là, tu es là, tu, tu le ramènes à la vie. C'est ça. Mais bon, au Gabon aussi, il faut comprendre que, en plus de la religion, beaucoup de gens n'ont pas fait les arts martiaux. Là, ils, ils ne connaissent pas les règles du combat, ils ne connaissent pas les règles d'engagement. Eux, c'est le genre de personnes, ils t'ont tapé un coup, tu es déjà au sol, tu as connu, ils vont revenir te taper encore. Et c'est comment L'autre Jackao, c'est fini. Passe à autre chose, papa. C'est quoi Moi, j'ai vu des boxeurs. Avant le match, ils s'insultent sérieusement, ils se détestent. Il se, il se tape, il y a un qui tape l'autre. Mais après le, après le match, il s'embrasse. La bagarre est finie, tu as plus le pouvoir, c'est terminé. Ils ont le bon esprit. Ils ont le fair play. Apprenez ce qu'on appelle le fair play. Ali Bongo est partant. Hein? Donc pourquoi encore la haine Pourquoi encore la l'acharnement Arrêtez. Oh là là. Bref, en tout cas, faites comme vous voulez. C'est votre pays, non On vous parle, on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Ce n'est pas un problème. Faites comme vous voulez. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. Malgré tout, passez une bonne journée. Oh oui, désolé, Joseph a dit, hein, Oubamba a été le ministre le plus machiavélique. Effectivement, je veux que les gens ne se connaissent pas. Ils pensent être mieux, mais quand on les met là-bas, ils ne se connaissent pas. Donc, même dans cette résistance-là, il y a des Gabonais qui, soi-disant, luttent pour la liberté, qui ont fait des choses que même les émergents n'ont jamais fait. Ils ont attaqué ma soeur. Ils ont pris sa vidéo nue, ils l'ont publiée. Les Marceaux Malikou et, et, et consorts. Des grands combattants, des grands combattants qui ont fait ça. Ils ont menti que Danger voulait se faire corrompre. Beaucoup de bêtises. Leur propre frère de résistance, ils ont fait la cabale sur eux, sur lui. Jamais les émergents ont fait ça. Les gens de la résistance là ont fait des conneries pires que beaucoup d'émergents. Beaucoup Alors là où je vous parle, il y a, il y a, un, il y a un, un homme qui a mangé les biscottes qui est en train de chercher ma sextape. Il cherche ma doc. Et quand il ne trouve pas ma doc, il invente des docs. Je suis camerounais, parti par la table. Voilà ce que les gens font dans la résistance qui veut libérer un pays. Est-ce que c'est normal Non, les gens ne se connaissent pas. Les gens s'ignorent les gens eux-mêmes. Ils pensent qu'ils seront des grands démocrates, qu'ils seront des grands, des, des grands leaders. Mais arrivés là-bas, ils vont même faire pire que ce que la Libre est en train de faire. C'est tout dire que les gens doivent, doivent changer leur cœur. Le Gabon doit transcender ses problèmes. Il faut de la maturité, il faut de la noblesse dans ce, dans ce truc-là. Et on teste la noblesse comme ça. Moi, je ne peux, peux, peux pas vous demander de prier pour Ali Bongo quand il est en train de danser, que vous venez, je vais vous, vous bastonner. Mais maintenant qu'il est malade, près de, à deux doigts de la mort, quand même, vous avez eu la paix, passez, passez à autre chose, les gars. Ou bien, et on va vous parler dans quelle langue Ok. Même pour la politique, ceux qui euh, estiment qu'il faut soucier Macron pour que Macron donne le pouvoir. Macron qui aime Ali Bongo, est-ce que Macron prend plaisir à voir les Gabonais qui veulent prendre le pouvoir se moquer d'Ali Bongo. Il sait que Ali Bongo, c'est celui qu'on a mis devant pour faire le désordre, mais lui-même il est derrière. J'ai dit aux Gabonais hein, que Macron a beaucoup d'amour pour Ali Bongo, hein, bien avant que les vidéos sortent. Vous vous rappelez, non Un an et demi avant, je vous ai dit ça, que Macron l'aime beaucoup. Que si vous détestez Ali Bongo, comprenez bien que les Français l'aiment. Le vrai amour, hein, c'est pas parce qu'il y a amour et amour. Il y a amour des intérêts et puis il y a amour sentimental. Les Français aiment Ali Bongo d'un amour sentimental et d'intérêt. Ou bien, c'est vrai, quand il est malade là, eux ils paniquent. Ils l'aiment beaucoup. Ça, le... Ali Bongo, ce n'est pas un inconnu, c'est leur propre frère. Et ils savent tout, toutes les insultes qu'il prend parce qu'il est, il est devant. C'est lui qu'on voit et eux ils sont derrière. Donc pour lui, pour les Français, Ali Bongo c'est un héros. Comprenez le bien. Vous qui, vous qui voulez voir Macron aller à l'Élysée, c'est que de, 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 de toutes les manières possibles, 
le comportement que vous faites là ne peut pas vous aider quelque part. Sur le plan de vue diplomatique, ça ne vous aide pas. Sur le plan de vue spirituel, ça ne ça vous, ça vous aide pas. Il n'y a rien, ça ne vous aide en rien. Voilà ce qui se passe. Les Français aiment Ali Bongo. J'ai bien dit aimer. 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 L'amour. L'amour, il l'aime. Il l'aime énormément. Que Dieu vous aide. Donc, tu veux prendre le pouvoir, tu veux qu'on m'accontente, mais tu te moques d'Ali Bongo. Bon, continue comme ça. Tu vois un peu là comme ça. Même à l'époque de l'esclavage, hein, il y avait des noirs que les blancs aimaient. Hein. Il y avait des noirs que les blancs aimaient. Il dit que, le, que, le, que, le, que le, le maître esclavagiste lui, euh, leur confiait tous les, tout, toutes les clés. Les, 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 voilà. Bon, on les appelait les nègres de maison, mais quelque part, beaucoup, beaucoup, beaucoup étaient bien. Et quand ils mouraient, le, le blanc était triste. Très triste. Abattu. Pour les, tous les services rendus. C'est comme ça. Puisqu'ils ont créé un système où on ne les, les voit pas, on voit seulement les noirs. Donc ils savent que quand on les insultent, tout ça, c'est les gars qui prennent. C'est eux, eux le parafeu. C'est le bouclier. Les Ali Bongo et le reste, c'est le, 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 le bouclier de la France. Macron n'aurait pas été là sans les Bongo. C'est les Bongo qui ont permis que Macron existe. Un pays où tu vas être présent à 40 ans. Il fallait bien que quelqu'un mouille le maillot. Donc tout ça là, c'est pour vous faire comprendre que. Cette, pour cette posture ne vous grandit pas et ne peut pas vous aider. Nulle part, elle ne peut vous aider nulle part. On ne peut pas vous aider. Ok. Passez une bonne journée. Que Dieu vous aide. Ciao, ciao.